শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে আজ তেরো শ্রাবণ চোদ্দোশো পঁচিশ বাংলা উনত্রিশ জুলাই দু হাজার রবিবার সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আমরা রাঙা সকালের আয়োজন শুরু করি আর পরপর দুদিন ছুটির দিনের পরে আজকের দিন থেকে কর্মব্যস্ততা শুরু এই কর্মব্যস্ততার মাঝেও যেন সবার দিনটি সুন্দর কাটে এটাও আমরা প্রত্যাশা করি আজকে আর বরাবরই আমাদের রাঙা সকলে দুজন সফল অতিথি আমাদের সঙ্গে থাকে আজও তেমনটাই হচ্ছে আজও আমরা আমাদের সঙ্গে দুজন সফল অতিথি থাকছে এবং দ্বিতীয় ঘন্টায় আমরা সঙ্গীত আয়োজন রেখেছি পুরো ঘন্টা জুড়ে সঙ্গে থাকব আমি লাবণ্য এবং সেই সঙ্গে থাকব আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল লাবণ্য তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছো ভালো তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি রাঙা সকালের সব সময় ভালো লাগে সত্যি এবং আজকে দু ঘন্টায় যে দুজন অতিথি আছেন তারা যে পেশায় ছিলেন কিংবা আছেন দুটি পেশায় আমাদের খুব পছন্দের একেবারেই তাই আমাদের প্রথম ঘন্টার অতিথি হয়ে এসেছেন একজন ক্রীড়াবিদ সাবেক ক্রীড়াবিদ চলো আমরা দর্শকদের সাথে তাকে পরিচয় করে দিই নিশ্চয়ই দর্শক আজকে প্রথম ঘন্টায় আমাদের আমন্ত্রণে সারা দিয়ে এসেছেন সাবেক ফুটবলার কৃতি ফুটবলার ফিরোজ মাহমুদ দর্শক তার সাথে কথা বলবো তার জীবনের গল্প শুনবো এবং ফাঁকে ফাঁকে মাছ রাঙার সংবাদ জেনে নেব চলুন দর্শক তাকে স্বাগত জানাই জনপ্রিয় ফুটবলার ছিলেন সেই ফুটবলের গল্প তো অবশ্যই শুনবো তবে তার আগে আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমরা একটু বেশি শুনতে চাই আপনার জন্ম কোথায় ছোটবেলা কোথায় কেটেছে সবকিছু আমার জন্ম ঢাকাতেই হয়েছিল আমার বাবা মা অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট বয়সেই বিয়ে করেছিলেন তো সেই সুবাদে আমার বাবা যখন ঢাকায় পড়তে এসেছেন তখনই আমার জন্ম হয়েছিল তো আমার মা একজন স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন উনি আজিমপুর গার্লস স্কুলে ছিলেন পরবর্তীতে উনি কলাবাগান হাইস্কুলে আসছিলেন তো আমাদের বেড়ে ওঠাই ঢাকা শহরের ভিতরে এখানেই এবং এই ঢাকার মাঠে আমাদের খেলাধুলা হয়েছে ছোটবেলা থেকেই আসলে অ্যাকচুয়ালি খেলোয়াড় একটা হওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার সেই ইচ্ছা থেকেই আসলে আল্লাহ আমাকে সেই পথে নিয়েছেন এবং আমি হতে পেরেছি খেলোয়াড় হওয়ার ইচ্ছার গল্প না হলে নিশ্চয়ই শুনবো কিন্তু তার আগে একটু জানতে চাই শৈশবে যখন ঢাকাটাকে দেখেছেন বা এখন ঢাকায় যে অবস্থান করছেন আপনি কি ধরনের পার্থক্য দেখতে পান এবং কোন বিষয়টাকে এখনও বেশি মিস করেন অ্যাকচুয়ালি ছোটোবেলায় আমরা মাঠ পেতাম ঢাকা শহরে খেলার মতন এখন কিন্তু মাঠের অভাবটা আমরা খুব ফিল করছি যে অবস্থাটা এখন নেই বিশেষ করে ক্রিয়াবিদদের জন্য এখন এলাকাগুলোতে মাঠ পাওয়া যায় না এটাই একটা বড় প্রবলেম মানে ক্রিয়াবিদ হওয়ার জন্য ঢাকা শহরে যে আপনার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তরে আপনার খেলা প্রসঙ্গটা অবচেতনভাবেই চলে আসছে চলে তবে খেলার বাইরেও আপনার জীবন ছিল এবং সে জীবনে হয়তো আপনি দুষ্টমি করতেন কিংবা খুব হয়তো শান্ত ছিলেন কীরকম ছিলেন একটু চঞ্চল প্রকৃতি ছিলাম আমি বন্ধু বান্ধব নিয়ে একটু ঘুরতে পছন্দ করতাম তখন যখন ছোটোবেলা ছিলাম তখন এই ঘোরাঘুরিটা আমার খুব ভিতরে কাজ করতো এবং আমরা দল বেঁধে আমরা বন্ধু বান্ধব যারা ছিলাম সব দল বেঁধে ঘুরতে চলে যেতাম কোথাও না কোথাও যে হেঁটে হোক রিক্সায় হোক এক রিক্সায় ছজন করেও আমরা চলে গিয়েছি এভাবে ঘুরতে বেরোয় যেতাম আমরা ছোটোবেলা থেকে কয় ভাই বোন আপনারা আমরা তিন ভাই এক বোন আপনি কি সবার বড় আমি সবার বড় আচ্ছা তার মানে দায়িত্ব অনেক বেশি ছিল এবং আদরও অনেক বেশি ছিল অনেক বেশি ছিল আমার মনে হয় রুমান আমরা আগে আমাদের অতিথি সম্পর্কে একটু জানিয়ে আসি তারপর নিশ্চয়ই আবার গল্পে ফিরে আসি অবশ্যই দর্শক আজ আমাদের সাথে প্রথম ঘাটটা আছেন সাবেক ফুটবলার বাংলাদেশ ফুটবল অঙ্গনে পরিচিত একজন মুখ ফিরোজ মাহমুদ হোসেন টিটু উনিশশো একানব্বই সালে বিকেএসপির ছাত্র হিসেবে তার খেলোয়াড়ি জীবন শুরু হয়েছিল উনিশশো চুরানব্বই সালে ইয়াং ম্যানস ক্লাব ফকিরাপুলের হয়ে তার ক্লাব ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল এরপর আবাহনী মহামেডান ব্রাদার্স এবং মুক্তিযোদ্ধার মতো দেশ সেরা দলগুলোর হয়ে ঘরোয়া ফুটবলের সর্বোচ্চ আসরে তিনি খেলেছেন উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু সাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় দলে খেলেছেন দু সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে বিজয়ী বাংলাদেশ দলের সদস্য ছিলেন তিনি দু সালে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এস গেমসে অধিনায়ক হিসেবে তিনি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দু সালে তিনি খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন দু হাজার চোদ্দ থেকে দু হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ফুটবলে ব্লু খেতাব 
অর্জন করেন তিনি দর্শক চলুন তার জীবনের গল্প আবার শুনি এসব সম্পর্কে তো অবশ্যই শুনবো তবে আবার ছোটবেলায় ফিরে যাই তিন বোন এক ভাই তিন ভাই এক ভাই এক বোন জি তিন ভাই এক বোনের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে আদরের দায়িত্ব বেশি তার মাঝখান দিয়ে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখার সুযোগ পেতেন কি স্বপ্ন দেখতেন ছোটবেলায় বড় হয়ে কি হবেন এবং পরিবার কি স্বপ্ন দেখতেন ছোটবেলায় আমার যখন আমি ক্লাস ফোর ফাইভে পড়ি তখন থেকেই মূলত আমাদের সব স্বপ্নটা আর কি বুঝতে শিখি বা একটা লক্ষ্য নিয়ে আগাতে থাকি এবং তখন থেকেই আসলে আমার ফুটবলের প্রতি টানটা চলে আসে ভালোবাসাটা এবং আমার এমটিই থাকে যে আমি একজন ফুটবল প্লেয়ার হব পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় বলছেন হ্যাঁ ফোর ফাইভ তো এই সময় আসলে ফুটবল খেলা এমনিতেই আপনারা খেলছেন হয়তো খেলাধুলায় থাকছেন তো ওই সময় স্বপ্নটা আসলে কিভাবে হয়েছে যে আমি খেলোয়াড় হবে এটাকে কাউকে দেখে নাকি একেবারেই অবচেতন মনে বা বাবা মাকে যখন বলেছিলেন তখন কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অবচেতন মনে না অ্যাকচুয়ালি আমরা তখন আবাহনী মহামান্ডানের খুব ম্যাচগুলো দেখতাম টিভিতে এবং সবার মুখে মুখে দেখতাম যে আবাহনী মহামান্ডানের প্লেয়ারদের নামগুলো ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমার খুব ভালো লাগতো এই ক্যারিয়ারটা বা আমরা সবাই চিনতেছি তাদের ভিউ কার্ডগুলো তার পোস্টারগুলো আমরা রাখার সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি এই যে ভালো লাগাটা তখন থেকে একটা আকৃষ্ট হয়েছে আমি ফুটবলের প্রতি যে না এই ফুটবল প্লেয়ার হলে হওয়া নেম ফেম হবে মানুষ আমাকে চিনবে ওই যে ওই লক্ষ্য থেকে আর কি টার্গেটটা নির্ধারণ করা আমার তো লাবণর যে প্রশ্নটা শেষ প্রশ্নটা ছিল যে আপনার না হয় স্বপ্নটা ক্লাস ফোর ফাইভে নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরিবারের প্রতিক্রিয়া কী ছিল পরিবারের খেলাধুলার প্রতি আমার বাধা একটু ছিল কিন্তু সেরকম না আমার বাবা অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনার প্রতি জোরটা দিতেন সবসময় বেশি এবং তার একটাই শর্ত ছিল তুমি খেলো অসুবিধা নেই কিন্তু তোমাকে ফার্স্ট হচ্ছে তোমাকে পড়তে হবে পড়ালেখায় ভালো করতে হবে ছোটবেলার গল্পে ছিলাম এবং পরিবারের প্রতিক্রিয়া শুনছিলাম যে আপনার আপনাকে নিয়ে তাদের কি আশা ছিল তো তিন ভাই আপনারা জি তিন ভাই তিন ভাইয়ের বাকিরা কি কেউ ফুটবলে এসেছে না ছোটটা একেবারে একটু ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পরবর্তীতেও কন্টিনিউ করতে পারেনি আচ্ছা পড়াশোনা নিয়ে কথা বলবার কথা ছিল পড়াশোনা কেমন ছিলাম পড়াশোনায় আমি অ্যাকচুয়ালি ছোটোবেলায় খুব ভালো ছিলাম এটা সবাই বলতো যে হ্যাঁ বাট মাঝপথে এসে আমাকে একটু ব্রেক হয়ে গিয়েছে পড়াশোনাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলাম আমি বিশেষ করে ফোর ফাইভের এই বয়সটার পরেই আমার রেজাল্ট আর একে রাখতে পারিনি তার আগ পর্যন্ত আমি যে স্কুলেই পড়েছি আমার রেজাল্ট ভালো ছিল আমি সেকেন্ড হইনি কিন্তু এরপরে আমি একটু বাউন্ডুলি টাইপের স্বভাবের হয়ে গেলাম মানে আপনার তখন ঘোরাঘুরি আড্ডা এই সবের ভিতরে অনেকটা চলে গেছি বন্ধু বান্ধব নিয়ে বেশি সময় কাটাতে পছন্দ করতাম মানে ক্লাস ফোর ফাইভে সব ঘটনা ঘটে গেছে ঘটনা ওই সময়টা ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন আবার একটু পড়াশোনা থেকে বিচ্যুত বিচ্যুত হয়েছিলাম তো তখন আসলে খুবই বেশি ঝুঁকে পড়েছিলাম খেলাধুলার প্রতি বিশেষ করে তখন আমরা ফুটবলই খেলতাম হয়তো দেখা যাচ্ছে যে ছাদের উপরে বা ওই বাসার সামনে যদি কোনো মাঠ না হয় তারপরও আমরা ওখানে ফুটবল খেলতে বসে যেতাম এরকম আমাদের মানে শখটা ছিল এরকম আমাদের দু চারটা বন্ধু বান্ধব ছিল যারা স্বপ্নই দেখতাম ফুটবল প্লেয়ার হব এটা তো ওখান থেকে আসলে পড়াশোনাটা আমরা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল তো এটা আবার আমার পরবর্তীতে কিছুটা ঠিক হয়ে আসছে বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়ার পরে এবং লাইফটা আবার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল হয়তো বিকেএসপিতে ভর্তি না হলে সেই লাইফটা হয়তো আবার ফিরে পেতাম না যে পড়াশোনা বা একটা ডিসিপ্লিন লাইফ যেটা আমার ছিল ছোটোবেলায় সেই জিনিসটা মাঝখানে যে বিচ্যুতি ঘটেছিল সেই বিচ্যুতিটা কিন্তু আমার ব্যাক ওভারকাম করে আসছি কিন্তু বিকেএসপিতে যাওয়ার পরে উৎসাহ দিয়ে যেতেন তো বাবা একটু খেলাধুলা যেহেতু ইনস্টিটিউট বাবার টার্গেটই ছিল আমাকে পড়াশোনা করাবে হায়ার এডুকেশন বাইরে করাবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা তার ছিল আমাকে নিয়ে কিন্তু আমি আসলে ওই খেলাধুলার প্রতি এতই পাগল ছিলাম যে এর বাইরে আমি অন্য কিছু চিন্তা করতে পারিনি যাওয়ার পরে আমি যখন শুরু করেছি পরীক্ষাটা হয় 
আমি বেস্ট ট্রেনের ভিতরে চলে এসেছি আমাদের ব্যাচে টোটাল আমাদের ব্যাচে 60 জন স্টুডেন্ট ছিল তো যখন আমি 9 এ উঠি তখন আমি আরসে ফার্স্ট বয় হিসেবে আমাকে সবাই চিনত বা ওইভাবে থাকতো एक्चुअली আমাকে কিন্তু আমার পড়াশোনা একটা এবিলি খুব কম দেখেছে অন্যরা বিশেষ করে আমার রুমমেট গুলো আমি খুব ভালো পেয়েছিলাম এবং ওরা খুব সিনসিয়ার ছিল এবং এটাও একটা হয়তো আমার জন্য ভালো কারণ হয়েছে যে আমরা চারজন রুমে থাকতাম একজন ক্রিকেটার ছিল শাহনাজ আহমেদ আর দুজন ছিল ফুটবলার আমার কিন্তু ওরা সবাই কিন্তু খুব ভদ্র টাইপের ছেলে ছিল দুষ্টুমি ভদ্রামি একটু কম করত বাট ওদের চেয়ে বেশি আমি অনেক বেশি দুষ্টুমি করতাম হোস্টেলে ওরা কখনো কখনো আমাকে রুমে পেত না আমি ম্যাক্সিমাম সময়টা দেখা যাচ্ছে অন্য রুমে যে সময় কাটাতাম ইভেন ওরা দুই দিন আমাকে চোখেও দেখেনি হয়তো প্র্যাকটিস নেই দেখেনি চোখে প্র্যাকটিসের সময় আমি চলে আসছি রুমে তখন আবার ড্রেস পরে মাঠে চলে গেছি আমি আড্ডাটা দিতাম অন্য রুমে ম্যাক্সিমাম সময় এবং পড়াশোনাটা আমি অন্য রুমে বসেই কিন্তু সেরে ফেলতাম হয়তো ওরা পড়ছে একটু দেখছি ওদের কাছ থেকে দেখে দেখে আমার পড়াশোনাটা এভাবেই চালিয়ে গেছি আমি তো ওরা বলতো শুধু পড়িস কখন রেজাল্ট আবার ঠিকই হচ্ছে এই জিনিসটা ওদের কাছে একটু আশ্চর্য লাগতো কিন্তু আমি যেখানেই যেতাম হয়তো একজন পড়ছে ওকে ডিস্টার্ব করতে আমি পছন্দ করতাম না কিন্তু ওর সাথে গল্প করতাম কি পড়ছ দেখি একটু আচ্ছা দেখি তোমার এই নোটটা একটু দেখি আমি কিন্তু ওভাবেই পড়াশোনাটা আমার ম্যাক্সিমাম টাইম কন্টিনিউ করে গিয়েছি কিন্তু ফাইনালি পরীক্ষার সময় দেখা যাচ্ছে যে রেজাল্টগুলো আমার তখন একটা ভালো চলে আসছে যদিও খেলাধুলা করে পড়াশোনা করাটা কষ্ট কিন্তু আমার একটা টার্গেট ছিল যে না এই দুটোই যাতে আমি করতে পারি এবং এইটাও একটা চ্যালেঞ্জ হয়েছিল আমার কাছে বিকেএসপিতে যাওয়ার পরে আমাদের টিচাররা সবসময় একটা কথা বলতেন যে তোমরা তো এখানে খেলাধুলা করতে আসছো তোমাদের তো পড়াশোনার প্রতি আগ্রহটা নাই তারপরও দেখো চেষ্টা করে দুটাই পারো কি না তো ওই সময় এইটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে যে দুইটা আসলে কেন সম্ভব হবে না দেখি চেষ্টা করে পারা সম্ভব কি না তখন আমার এটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াইলো যে আমি না ঠিক আছে আমি পড়াশোনাও করব আমি খেলাধুলাও করব দুটাতেই ভালো করব এবার একটু জানতে চাই পুরোপুরি আসলে খেলা শুরু হলো কবে যে বিকেএসপি তার পরে খেলা শুরু করলেন কবে কোন ক্লাবে জয়েন করেছিলেন আমি খেলা শুরু করেছি প্রথম 94 এ এটা আমাদের আমরা তখন ক্লাস স্টাডির স্টুডেন্ট আমাদের সাথে ইয়াং মেনস ক্লাব ফকিরপুর আমাদের বিকেএসপি তে প্র্যাকটিস করতে এসেছে তো ওই মুহূর্তে আমাদের সাথে ওরা একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলেছিল এবং সেই ম্যাচটা খেলা দেখার পরে এবং আমাদের পারফরম্যান্স দেখার পরে ওরা আর ওই বছরের টিম কিন্তু ওদের হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারপরে ওরা আমাদের আটজন প্লেয়ারকে টার্গেট করলো যে আমাদের এখনই রেজিস্ট্রেশন করাবে পরের দিনই আমাদেরকে আটজনের ভিতরে দুজন ছুটিতে চলে যাওয়াতে দুজনকে পাইনি ছয়জনকে পরের দিনই আমাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করে ক্লাবের জন্য আটকে ফেলেছে কোন ক্লাব ইয়াং ম্যানস ক্লাব ফকিরপুর এই নাইনটি ফোরে কিন্তু নাইনটি ফোরে যদি তাদের টিম হয়ে গিয়েছিল যার কারণে আমাদের ওইভাবে খেলাটা হয়নি নাইনটি ফাইভ থেকে মূলত আমরা কন্টিনিউ করেছি ঢাকার মাঠে এই নাইনটি ফোরটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত আমরা হয়ে গিয়েছিলাম নাইনটি ফোরেই এভাবেই আর কি আমাদের সুযোগ হয় ঢাকায় খেলার জন্য আচ্ছা পরবর্তীতে যেটি আমি দর্শকদের জানাচ্ছিলাম যে আপনি মোটামুটি সব সেরা দলগুলোর সাথে খেলেছেন মোহাম্মদান আবাহনী ব্রাদার্স মুক্তিযোদ্ধা যদি প্রশ্ন করি যে বিশেষ কোনো দলের প্রতি ভালো লাগা আগে থেকে ছিল কি না ছোটবেলায় আমি যখন খেলোয়াড় ইচ্ছা পোষণ করতাম যে খেলাগুলো দেখে তখন আসলে আমার মহামানের প্রতি দুর্বলতা ছিল কিন্তু আমি বাস্তব খেলোয়াড়ের জীবনে এসে আমার দুর্বলতাটা আবাহনের প্রতি চলে আসে এবং আমি আবাহনীকে অনেক মিসও করি এবং ফিল করি এখনও সুযোগ পেলে প্রায় আমি আবাহনী ক্লাবে যাই स्वप्न देखें कि आवेशन छे दल তো সেই দলকে চাপিয়ে আবাহনীকে কেন আবার ভালোবাসলেন বেশি অ্যাকচুয়ালি ওটা আমার মানে নিজে থেকে বুঝে আসলে করা না এটা আবেগের বয়সেই করা ছিল আর এটা ছিল আবাহনীর বাস্তবতা আমি বাস্তব যখন খেলতে এসেছি নিজে খেলেছি ক্লাব এনভায়রনমেন্টগুলো দেখেছি ম্যানেজমেন্টকে দেখেছি 
তখন আমার এই ভালোবাসাটা পরিবর্তন হয়ে আবারের দিকে রিটার্ন করেছে আচ্ছা তো পেশাদার ফুটবলার হিসেবে আপনার প্রথম ম্যাচটার কথা মনে আছে জি খুব অতটা মনে নেই বাট আমাদের আসলে লীগের কখনো পেশাদার লীগ হয়েছে কখনো ঢাকা প্রিমিয়ার লীগ হয়েছে এরকম নাম একই লীগই কিন্তু ঘুরে ফুরে আর কি আসছে এখন আমাদের পেশাদার ফুটবল শুরু হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি তো যখন পেশাদার হিসেবে শুরু হয়েছে আসলে আমাদের বাংলাদেশের ফুটবলটা অ্যাকচুয়াল পেশাদারিত্ব যে জিনিসটা সেই জিনিসটা কিন্তু তখনও আসেনি আমাদের কাছে অতটা পেশাদারি মনোভাব বা নিয়ে আসার মতন অবস্থা আমরা পাইনি যার কারণে আমাদের কাছে সবসময় একই রকমই লাগতো যে আসলে পেশাদার লিগ খেলছি না জাতীয় লিগ খেলছি না ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ খেলছি সব কিন্তু নামগুলো শুধু চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমাদের বাস্তবতায় কাজে কোনো পরিবর্তন আসছে না खूब भलो खेले सबा खुब उत्साह दिए আমি প্রথম যখন ঢাকা ফুটবলে খেলা শুরু করি ফার্স্ট ডিভিশন ধানমন্ডি ক্লাবের হয়ে যখন আমি মাঠে নামার সুযোগ পাই আসলে দিনটা ছিল একেবারে মানে মানে প্রিপারেশন ছিল না আমার একেবারেই ধানমন্ডি ক্লাবে যখন এসেছি আমি ম্যাচের ঠিক একদিন আগে আমি এসেছি তো আমি শুধু ওয়ার্ম আপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম বাট পরের দিনে আমাকে বেস্ট ইলেভেনই সুযোগ দিয়েছে আমার খেলা দেখে অবশ্য কোচ আমাদের আমাকে জানতো কোচ আমাদের বিকেসপিরি কোচ ছিলেন কাজী রফিক দীপু তো উনি আমার খুব শ্রদ্ধ একজন কোচ ছিলেন এবং উনি কিন্তু আমাকে প্রথম যখন দেখেছিলেন প্রথম ফার্স্ট লুকে উনি কিন্তু আমাকে বলেছেন তুমি ফুটবল খেলতে এসেছো কেন তোমাকে ফুটবল খেলার দরকার নেই তোমাকে দিয়ে ফুটবল হবে না কেন অ্যাকচুয়ালি আমার ফিজিক্যাল কন্ডিশনটা এমন ছিল আমি খুব হ্যাংলা পাতলা ছিলাম আমাকে দিয়ে যে ফুটবল হতে পারে এটা ওনার আসলে বিশ্বাস হয়নি ওই মুহূর্তে ফার্স্ট লুকে কিন্তু আমি পরের দিন থেকে যখন প্র্যাকটিসে নেমেছি প্র্যাকটিস দেখার পরে ওনার হাতেই আমার ভালো লাগছে যে ওনার হাতেই আমি ক্যারিয়ার শুরু করতে পেরেছি তো আমি প্র্যাকটিস ক্লাবের হয়ে যখন আসলাম আমার তখন ইয়াংমেন্স ফকিরা পুলের রেজিস্ট্রেশন ছিল ওখান থেকে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আমাকে খেলতে হয়েছিল ধানমন্ডি ক্লাবে তো ম্যাচের আগের দিন আমি শুধু ওয়ার্ম আপ করেছি ম্যাচের দিন ফার্স্ট আমাকে ড্রেসও দেওয়া হয়নি তা আমরা নর্মালি ম্যাচ দেখার জন্য উদ্দেশ্যে যাচ্ছি প্যান্ট শার্ট পরে খুব এভাবে ফিটফাট হয়ে যাচ্ছি বাস ছেড়েও দিচ্ছি গেটের সময় যখন আসছি ক্লাব অফিসিয়াল ছিল শামিম ভাই উনি আমার হঠাৎ করে আমার দিকে দেখে বলল কি ব্যাপার তোমাদের ড্রেস দেয়নি আমি না ড্রেস দেয়নি বাস থামিয়ে তখন আমাদেরকে ড্রেস দিল যে নাও ড্রেস দাও পরে আমরা ড্রেস নিলাম মাঠে গেলাম মাঠে যাওয়ার পরে আমি ড্রেস পেয়েছি ভালো কথা সবাই সিনিয়র প্লেয়ার আমরা মাত্র জুনিয়র প্লেয়ার আসছি খেলতে বা আমি এখনও প্র্যাকটিসই শুরু করতে পারিনি ক্লাবের সাথে তো আমি টিমে খেলার আশা করি না জার্সি পাবো যে এটাও আমার কাছে একটু বেশি মনে হয়েছে জার্সি দিয়েছে যাকে এটি নামে হতে থাকবো প্লেয়ার লিস্টে আছি আমি হয়তো আমাকে মাঠে তো খেলার সুযোগ পরে হয়তো যদি পাই সুযোগ এরকম একটা চিন্তা ভাবনা কিন্তু আমি যে ম্যাচ খেলবো এরকম আমার চিন্তা ভাবনা মাঠে যাওয়ার ফলে ইলেভেন যখন ঘোষণা করছে তখন দেখি যে আমি ইলেভেনে আমাকে কোচ দিয়েছেন আমাকে শুধু এইটুকু বললেন যে তোমাকে আমি জানি বিধায় দিয়েছি তুমি ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইউর সলভ এটা বলে আমাকে ছেড়ে দিল মাঠে আমি ওনাকে সালাম করে প্রথম মাঠে নামলাম সবচেয়ে ভালো লাগলো এটাই যে আমি ম্যাচ শেষ করার পরে সবাই আমাকে কোলে তুলে নিচ্ছে তারা আসলে ফার্স্ট ডিভিশনে এই আমি যে ধরনের ফুটবল খেলেছি অ্যাকচুয়ালি সাধারণত ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাক্সিমাম ডিফেন্সের ফুটবলাররা অতটা কনফিডেন্স নিয়ে খেলতে পারে না মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মশূন্যদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাঝরাঙা টেলিভিশন দুই বিরুতম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এস এইচ ও কে এল রাঙা সকাল অ্যাট মাঝরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে আছেন সাবেক ফুটবলার ফিরোজ মাহমুদ হোসেন টিটু তার কাছে আমরা আবারও ফিরছি যে এই স্বপ্নটা একেবারে ছোটোবেলা থেকে ছিল যে আপনি ফুটবলার হবেন এবং খেলবেন আপনি এবং সেই স্বপ্নের পথ ধরেই হাঁটা শুরু এবং চমৎকারভাবে প্রথম দিকটাই ভালো ছিল যেটা বলছিলেন একেবারে সিনেমায় বলছিলাম আমরা যেটা যে 
একদমই প্র্যাকটিসই করেন নি তখন আপনি সুযোগ পেয়ে গেছেন ক্লাব প্র্যাকটিসে সুযোগ হয়নি আমার মানে আমার অফিশিয়ালরা বিশেষ করে কোচ আমার কি জানতেন বিকেসপির কোচই ছিলেন উনি আমাকে ছোটবেলা থেকে উনি দেখে আসছেন এবং উনি সেই কনফিডেন্স থেকেই আমাকে আসলে সুযোগটা করে দিয়েছেন এবং আমি সেটার সম্মান রাখার চেষ্টা করেছি তো ভালো লেগেছে সেই থেকে আমার কন্টিনিউ করা এবং এরপর থেকে আর আমাকে সেকেন্ড টিমে কখনো আমি চিন্তা করিনি নিজেকে এবং ক্লাবও কখনো আমাকে করেনি জাতীয় দলেও খেলার আপনার সুযোগ হয়েছে সেসব অভিজ্ঞতা যদি একটু ধীরে ধীরে জানি কবে সুযোগ হয়েছে এটা আমি বলি ধারাবাহিকভাবেই বলছি আমি যখন ধানমন্ডি ক্লাবে খেলছি ওখানে নাইনটি ফাইভ সিক্স খেলার পরে দু নাইনটি সেভেনে এসে আমি আন্ডার সিক্সটিন টিমে চান্স পাই তো আন্ডার সিক্সটিন টিমে ভালো খেলার পরে এবং তার পরপরই আমার এরপরে সিনিয়র ন্যাশনাল টিমে খেলা হয়ে গিয়েছে অন্যান্য এজ ভিত্তিক খেলার আগেই আমি সিক্সটিনের পরপরই আমি ন্যাশনাল টিমে চান্স পেয়েছি এবং এরপরে আমি আরামবাগ ক্লাবে খেলতে যাই এবং ও বছরই আমার আসলে টার্গেট ছিল যে আমি একটা ভালো ক্লাবে খেলবো এবং বড়ো ক্লাবে খেলবো আমি আরামবাগ এক বছরই টার্গেট করেছি যে না আমি আরামবাগ এক বছরের বেশি খেলবো না ওই বছর আমাকে হয়তো বড়ো টিমগুলো নিতে চেয়েছে কিন্তু আমার এজটাকে চিন্তা করে অনেকে নেয়নি চিন্তা করেছে হয়তো বড়ো টিমে পারবে না এরকম একটা ছিল তো আরামবাগে যখন আমি খেলেছি ওই বছর আরামবাগ টিমটাকে সুপার ফোরে উঠেছে এবং সেই লিগে আমার বেশ অবদান ছিল আরামবাগ টিমটাকে সুপার ফোরে তোলার ব্যাপারে এবং সবচেয়ে আমার জাতীয় দলের ডাক পাওয়ার একটা খুব মজার এবং আমার কাছে খুব ভালো লাগে যে হ্যাঁ আমি এটা করতে পেরেছি ফার্স্টে জাতীয় দল যখন ডিক্লেয়ার করে ওই বছর লিগ পারফরমেন্সের উপরে প্রথমে আমাকে কল করেনি আমার খুব মনে আছে আঠাশ জনের একটা টিম লিস্ট যখন ন্যাশনাল টিমে ডাকা হলো সেই টিমে আমার নাম নেই তো ক্লাব অফিসিয়ালরা থেকে শুরু করে সাংবাদিকরাও পর্যন্ত প্রশ্ন করেছিলেন কোচের কাছে যে লিগ পারফরমেন্সে যদি আপনারা ন্যাশনাল টিম কল করে থাকেন তাহলে টিটুকে কেন করেননি ওর পারফরমেন্স তো লিগে খুব ভালো ছিল এবং কোচ তখন একটা অ্যান্সার দিয়েছিলেন নাকি সেটা বলেছিল যে ও ছোটো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচের জন্য আসলে ও মানে পারবে না মনে হয় এই কারণে ওকে আমি নাইনটিন খেলাবো তারপরে হয়তো ন্যাশনাল টিমে আনবো তো বিষয়টা আসলে পারফরমেন্স করার পরেও ন্যাশনাল টিমে চান্স পাইলাম না এরকম একটা মানে খুব বা কাজ করেছে মানে কষ্টও লেগেছে যা কিছু করার নেই ঠিক পরের দিনই আমাদের আরামবাগ ক্লাবের একটা ম্যাচ ছিল ব্রাদার্স ইউনিয়নের সাথে এবং সেই ম্যাচটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাচ ছিল সেই ম্যাচে পরের দিনই আমি একটা গোল করিয়েছি এবং নিজে একটা গোল করেছি ডিফেন্স থেকে পাঁচজন কি ছয়জনকে কাটিয়ে গোলকিপার সহ কাটিয়ে গোল করেছিলাম এবং ওটা সম্ভবত ওই বছরের লিগে সবচেয়ে সেরা গোল হয়েছিল এবং আমি ক্লাবে যাওয়ার পরে দেখি আমার ক্লাবে চিঠি চলে আসছে যে তুমি কালকে থেকে ন্যাশনাল টিমে জয়েন করো আমাকে ন্যাশনাল টিমে কল করাটা এইভাবেই আমি পেয়েছিলাম এটাও কিন্তু একটা সিনেমার গল্প ঘোষণা করা একটা দল থেকে আসলে আপনার নামটা পরবর্তীতে যুক্ত হবার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কারণ কাজ করেছিল তাদের মধ্যে যে ভুল হয়েছিল বলেই হয়তো আপনাকে সিলেক্ট করা তো জাতীয় দলে কত বছর খেলেছেন তারপর থেকে আমি কন্টিনিউ করেছি দু সাল পর্যন্ত আমি জাতীয় দলে পেয়েছি এবং ফাইনালি আমি আসলে জাতীয় দল থেকে নিজেই অবসর নিয়ে আসছি এবং আমি অবসরের চিঠি দেওয়ার পরও আমাকে বোধ হয় অনেকগুলো টুর্নামেন্ট খেলতে হয়েছে রিকোয়েস্টে আমাকে বলেছিল আচ্ছা অবসরের কথা পরে যাব আগে বললাম যে এক দশকের মতো বোধ হয় আপনার ক্যারিয়ার ছিল জাতীয় দলে এবং অনেক উল্লেখযোগ্য ম্যাচ অবশ্যই ছিল দু একটা যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন অ্যাকচুয়ালি জাতীয় দলের হয়ে যখন আমি প্রথম নাইনটি নাইনে ম্যাচ খেলি মালদ্বীপে তখন আমাদের ইংলিশ কোচ ছিলেন আমাকে খেলিয়েছেন উনি মিডফিল্ডে যদি আমি কখনো মিডফিল্ড খেলি নিয়ে এর আগে আপনি কোথায় খেলতেন আমি অ্যাকচুয়ালি রাইট উইং ব্যাক হিসেবে আমি নিজে খেলতাম কিন্তু আমাকে লেফট উইং ব্যাক মানে মিডফিল্ড হিসেবে আমাকে উনিন মাঠে নামিয়েছিলেন এবং আমাদের ওই পজিশনটা অ্যাকচুয়ালি খেলতো মতের মন না তো ওই পজিশনটাকে তা আমাকে খেলার সুযোগ দিয়েছিলেন তো আমি ওই পজিশনও খেলেছিলাম তো যাই হোক ভালো খেলেছিলাম মনে হয় একেবারেই না যেহেতু ফুল টাইম আমাকে খেলিয়েছেন একটা 
মানে আমার অভ্যস্ত না এমন একটা পজিশনে সবচেয়ে মজার ঘটনা আমি ন্যাশনাল টিমে এতদিন খেলেছি মানে আমার কাছে এই লাগে যে আমি নিজের পজিশনে কিন্তু আমি হয়তো দুইটা থেকে তিনটা ম্যাচ খেলেছি বাকি সব ম্যাচ কিন্তু আমাকে অন্য পজিশনে খেলতে হয়েছে সবগুলো কি একদম চাপিয়ে দেয়া কিংবা কোচ মানে এই যে এটা অনেকটা চাপিয়ে দেওয়ার মত নেই আমি আমার নিজের পজিশনে যতটুকু আমি পারফর্ম করতে পারতাম তো অন্য পজিশন ওইভাবে পারি নাই ব্যাটের পেছনে কারণ কি ছিল কারণ ছিল অ্যাকচুয়ালি কোচদের ইচ্ছা এটাই হচ্ছে ফার্স্ট কারণ যে কোচরা চাচ্ছে আমাকে এই পজিশনে খেলাতে বা ওই পজিশনটা দুর্বল ওই জায়গাটা আমাকে দিয়ে কভার করতে চেয়েছেন এরকমই হয়েছে ম্যাক্সিমাম টাইম এটা কি বলা যায় যে সেই সময় আপনি কোনোভাবে রাজনীতি শিকার হয়েছিল না এটা আমি বলবো না রাজনীতি শিকার এটা অ্যাকচুয়ালি কোচের ইচ্ছা কোচ এখানে ভালো মনে করে কোচ হয়তো হ্যাঁ কোচ আমাকে ভালো মনে করে যে না কোচ টিমের স্বার্থটা আগে দেখেছেন যেটা আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ টিমের স্বার্থের জন্য আমাকে ওখানে দরকার ছিল তার যার কারণে আমাকে উনি খেলে খেলিয়েছেন যেমন আমাদের ওই মুহূর্তে আসলে অ্যাকচুয়ালি জেনুইন লেট ব্যাক পজিশন আমাদের কোনো প্লেয়ার ছিল না মাসুদ রানা ভাই অবসর নেওয়ার পরে তারপরে কিছুদিন হয়তো মাসুম ভাই ছিলেন মাফ করুক আল্লাহ ওনাকে মারা গেছেন উনি মাসুম ভাই অল্প কিছুদিন খেলেছেন তো তারপরে কিন্তু ওই পজিশনটা অ্যাকচুয়াল লেফট ব্যাক পজিশনে কোনো প্লেয়ার ছিল না বাট আমি রাইট ফুটের প্লেয়ার কোচ আমাকে জর্জ কোটান ছিলেন তখন কোচ আমরা যখন তখন ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই খেলার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম কোচ এসে আমাকে সব কিছু দেখার পর আমাকে একদিন ডাক দিলেন সাত আট দিন প্র্যাকটিস হওয়ার পরে টিটু তুমি লেফট ব্যাক পজিশনে খেলো মানে সৌদি আরব টিমে আমি চিন্তা করতেছি সৌদি আরব তো সৌদি আরব টিমের রাইট লেফট উইং ব্যাক খুব বা মিড ফিল্ড খুব স্ট্রং আমার ওই জায়গাটা একটা ফাইটার দরকার যেটা হাসান আল মামুন ছিল তো ফার্স্ট চয়েস তার হাসান আল মামুন ওই জায়গাটাকে সে প্লেস করবে কিন্তু তোমাকেও আমার পছন্দ কিন্তু আমি তো তোমাকে ওখানে খেলাতে পারবো না আমার প্রবলেম হচ্ছে টিমের লেফট ব্যাক আমি পছন্দ হচ্ছে না তো তুমি খেলো আমি বলছি কোচ এটা আমি তো অভ্যস্ত না বা আমি একটু সংক্ষিপ্ত যে আমি হয়তো বাদ পরে যাব টিম থেকে বা একটা এরকম ছিল যে আমার নিজের পজিশনে যদি না খেলতে পারি লেফট ফুট আমার অতটা ভালো কি না কোচ বলতেছে আমি যা দেখেছি তাতে তোমার রাইট ফুট লেফট ফুট দুইটাই বোধ ভালো খারাপ না তুমি হয়তো ড্রিবলে তোমার জন্য প্রবলেম হতে পারে বাট আমার কাছে মনে হয়েছে তুমি পারবা ইউ শুড ট্রাই পরে বললাম যে ঠিক আছে কোচ যখন চাচ্ছে ঠিক আছে কোচ আমি ট্রাই করি ট্রাই করলাম তো মজা হয় না ফার্স্ট টুর্নামেন্ট খেলতে আমি মিলে নিলাম গোল্ড কাপ এবং ওটাই হচ্ছে আমার লেফট ব্যাক পজিশনে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচের শুরু তো ফার্স্ট ম্যাচ বস্তিয়ার সাথে খেললাম খুবই ভালো খেললাম দুই শূন্য গোলে আমরা হেরেছি যদিও ইউরোপের একটা টিমের সাথে আমরা দুই শূন্য গোলে হেরেছি কিন্তু টিম পারফরমেন্স ওভারঅল ভালো ছিল সবাই খুব খুশি আমার অফিসিয়াল এবং আমি লেফট ব্যাক পজিশনে ফার্স্ট ম্যাচ আমার একটা কনফিডেন্স আমি তখন আমি পেয়ে গেছি এবং সবাই বলল যে না বুঝতে পারিনি কোনো ঠিক পরে ম্যাচটা ছিল যুগোস্লাভিয়ার সাথে ওই ম্যাচটা তখন আবার আমার আর একটা ই ছিল কলকাতা মহামেডান থেকে একটা অফিসিয়াল এসছেন সে আমার রুমে এসে বলতেছেন যে তোমার কথা শুনেছি আমার একটা রাইট ব্যাক দরকার একজন গোলকিপার দরকার আমি তোমাদের দেখতে এসেছি তো তোমার কথা শুনেছি তো আমি আমাকে তো রাইট ব্যাক হিসেবে পাবেন না আমি তো লেফট ব্যাক খেলছি বলছি ঠিক আছে আমি তোমার ম্যাচ দেখি আজকে তাহলে তো ভালোই দুই পজিশনেই খেলতে পারছো তো কথাটা তো বলে আমার সাথে চলে গেলেন বিভিন্ন পজিশনে খেলার অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং আমাদের যেটা মনে হলো গল্প শুনে যে কোচ হয়তো মনে করেছেন যে আপনি পারবেন বিধায় আপনার আপনাকে বিভিন্ন পজিশনে খেলার জন্য বলা হয়েছে এবারে যদি একটু আসে আপনি দু সাল পর্যন্ত জাতীয় দলে খেলেছেন সেটা বললেন এবং পরবর্তীতে আপনি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়েন সেখানে একটা বড় দায়িত্ব পালন করেন সেই অভিজ্ঞতা একটু যদি জানি আচ্ছা বড় দায়িত্ব পালনের আগে একটু যেটা আপনি বলছিলেন যে আপনি অবসর নেন এবং অবসর নেওয়ার পরও আপনাকে খেলতে হয়েছে তো অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তটা কি কোনো অভিমান কিংবা কোনো বিশেষ কোনো কারণ ছিল হ্যাঁ একটু কারণ ছিল ওখানে তখনকার যে প্রেসিডেন্ট ছিল ফুটবল ফেডারেশনের তার একটা মন্তব্য আমাদেরকে খুব কষ্ট দিয়েছিল এবং সেই রাগ থেকেই আসলে মূলত অবসর নেওয়ার চিন্তাধারাটা 
এসে সুলতান ছিলেন তখন একের সভাপতি উনি একটা কথা বলেছিলেন খেলাদের ভিতরে দেশ প্রেম নাই আমাদের ভিতরে তো কথাটা আসলে আমাদের খুব কষ্ট দিয়েছে তো এটা আসলে খোবে থেকেই তখন ন্যাশনাল টিম থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বিশেষ করে তখন আমি রজনী নজরুল তিনজন প্লেয়ার একসাথে কিন্তু আমরা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম তখন তারা খুব রিকোয়েস্ট করল যে দেখো তোমাদের নাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী টুর্নামেন্টের জন্য বোধহয় এর সামনে এশিয়ান গেমস পে এরকম একটা কিছু ছিল যে তোমরা অন্তত এই টুর্নামেন্টটা খেলে আসো তারপরে তোমরা সিদ্ধান্ত নাও যে এটা তোমাদের যেহেতু নাম পাঠানো হয়েছে এখন চেঞ্জ করা সম্ভব না দেশের জন্য প্রবলেম হবে তো সেই ক্ষেত্রে ওই টুর্নামেন্ট আমরা খেলে এসেছি এরপরে বাকি আরও দুটা টুর্নামেন্ট খেলতে হয়েছে তার অবশ্য কোচেরা তখন আমাকে পার্সোনালি ডেকে নিয়ে বলেছেন যে এটা দেশের স্বার্থে তুমি খেলো রাগ হয়েছে এটা এখন দেশ বড় এটাই হচ্ছে বড় কথা এবং ওখানে আসলে পরে আরও দুটো টুর্নামেন্ট খেলেছি তারপরে আর ক্যাম্পে জয়েন করি জি এবার লাবণ্য সে প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই যে আপনার দুই সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ ক্রীড়াচক্র অভিভাবক শূন্য হয়ে গেল তখন আপনি সেখানে দায়িত্ব নিয়েছেন হ্যাঁ এটা তখন আমার খুব একটা এবং আমার ক্যারিয়ারটা আসলে ওখান থেকে একটু ডাউন হয়ে গিয়েছিল তো ওই বছরটা ছিল এমন যে ওয়ান ইলেভেনের পরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অভিভাবক ছিলেন না যারা দায়িত্ব ছিলেন তারা সবাই অফিস মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ফেলে দিয়ে চলে গেলেন একজন সচিব দায়িত্বে ছিলেন পাঞ্জেও কোনো টাকা নেই এই ক্লাবটা কিভাবে চলবে তার কোনো ব্যবস্থা নেই মন্ত্রণালয়ে এটা চালানোর জন্য কোনো অনুমতি দিচ্ছে না সচিব সে নিজেও দায়িত্ব নিচ্ছে না এমন একটা পর্যায়ে যখন তার ম্যানেজার ছিলেন উনি খুব এটা নিয়ে চেষ্টা করছেন কাঁদছেন ও এটা নিয়ে আমার কাছে বসে বলল যে মানে কান্না কান্না কণ্ঠে যে আমি তো বোধহয় পারছি না এই টিমটাকে বাঁচাতে এই ব্যাপার তখন আমরা যখন লাস্ট পর্যন্ত আমি মুক্তিযুদ্ধের জন্য ওয়েট করছিলাম আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং সেটা আমাকে মানে খুব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সম্মানটা এবং খুব বেশি ছিল আর কি তো এই মুহূর্তে যখন মুক্তিযোদ্ধা টিম হচ্ছে না তখন আমরা অন্য টিমের সাথে কথা বলে কনফার্ম করে ফেলেছি আমি আভানি ক্লাবে কনফার্ম করে ফেলেছিলাম সব কিছুই আমার রেডি তারপরও আমি একটু ওয়েট করছি যে মুক্তিযোদ্ধা টিমটা হয় কি না ফাইনালি যখন আমাকে বলল যে না আর পারছি না মন্ত্রণালয় থেকে বের হয়ে আমাকে ফোন দিয়েছে আমি তখন আভানি ক্লাবে প্র্যাকটিসে জয়েন করার জন্য যাচ্ছি ওই দিদি এবং আমি পেমেন্টটা নিইনি কারণ আমি পেমেন্টটা নিলে আমি আর বিট্রে করতে পারবো না আমি আমার কমিটমেন্টে সবসময় অটল থাকার চেষ্টা করেছি সব ক্লাবের ক্ষেত্রে সবাই যে আমি একবার যদি কমিটমেন্ট করে ফেলেছি কাউকে যে আমি খেলব এরপর আমাকে অনেক বেশি টাকা দিতে যেও আমাকে নিতে পারেনি কোনো ক্লাব যার কারণে আমার আভনীতে অনেকবারই অফার ছিল নিতে চেয়েছে মুক্তিযোদ্ধা থেকে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা বরাবরই কেন যেন আমাকে সবসময় আগে আগে টাকা দিয়ে ফেলতো বুক করে ফেলতো যার কারণে আমি আর কমিটমেন্ট ব্রেক করে আবহনিতে যাওয়া হয়নি কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পারিনি আর ঠিক এই মুহূর্তে দুই হাজার আটে আবহনিতে কনফার্ম করেছি সবই করেছি প্র্যাকটিসে জয়েন করবো আমি ঠিক ওই মহাখালী পর্যন্ত এসেছিলাম সেই সময় আমি ফোনটা পাই কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলছে ম্যানেজার যে টিটু আমি বোধ আর ক্লাবটাকে বাঁচাতে পারলাম না এই অবস্থা তো ওনার কান্না দেখে আমার খুব খারাপ লাগবে ঠিক আছে আমি আসছি কোথায় আছেন তো আমি চিন্তা করলাম আমার প্র্যাকটিস করব না সন্ধ্যার পরেই যাব তা আমি ফার্স্টে চলে গেছি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কাছেই ওখানে একটা রেস্টুরেন্টে বসলাম দুজনে সে আমাকে কাঁদছে যে এই ব্যাপারটি তো আমি বোধ ক্লাবটা বাঁচাতে পারছি না অফিসিয়ালরা কোনো মন্ত্রণালয়ে কোনো হেল্প করছে না তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি ধরবো হাল আমি টিপটাকে চেষ্টা করব রাখার জন্য আমি আছি আমি যাব না তবে আবহনি ক্লাবে রুবুদাকে একটু ফোন করতে হবে আপনাকে বলতে হবে যে আমি আমাকে আপনি আটকিয়ে দিয়েছেন ফোন করে তখন রুবুদাকে বলল রুবুদ আমাকে বলল যে টিটু তুমি চলে আসো ওনারা তো বলবেনই স্বাভাবিক কিন্তু তুমি চলে আসো অ্যাকচুয়ালি তখন আমি ডিটারমেন্ট ছিলাম যে এই ক্লাবটাকে বাঁচাতে হবে ফুটবলের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে কি আমার কাছে তখন মুখ্য ছিল এবং আমি অ্যাকচুয়ালি ফুটবলের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছি এইভাবেই প্লেয়ার থাকাকালীনই তখন আমি এই টিমটার হাল ধরেছিলাম এবং প্লেয়ারদের সাথে তখন বলেছিলাম যে ঠিক আছে আমরা হয়তো টাকা পাবো না কিছু পাবো না কিন্তু এই ক্লাবটাকে ফুটবলের স্বার্থে বাঁচিয়ে রাখা দরকার তো আমরা হয়তো বাইরের টুকিটাকে খেললেও কিছু পয়সা পাবো তো অনেক প্লেয়ারকে বলার পর অনেকেই রাজি হলো এবং অনেকেরই ক্লাব ছিল না শেষ মুহূর্তে 
ওদেরকে নিয়ে আমি এই ক্লাবটা গঠন করেছিলাম এবং মুক্তিযোদ্ধা ছিল কিছু ওনাদেরকে বললাম যে আপনারা অ্যাজ অফিসিয়াল হিসেবে ফুটবল ফেডারেশনের কথা বললাম যে কোনো কমিটিও নাই বললাম যে আমরা যা আছে তাই দিয়ে একটা কমিটি আমরা সাবমিট করি আপনারা অ্যাকসেপ্ট করে নেন সালাউদ্দিন ভাই এই ক্ষেত্রে আমাদের হেল্প করেছেন সালাউদ্দিন ভাই আমাদেরকে তখন ওই কমিটিটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে যে ঠিক আছে তোমরা চালিয়ে যাও তখন আমরা ওইভাবে টিম করেছি এবং সম্পূর্ণ টিম ক্লাবের খাওয়া দাওয়ার খরচ থেকে শুরু করে এভরিথিং আমাদের ম্যানেজ নিজেদের ম্যানেজ করতে হয়েছে নিজেরাই ম্যানেজ করেছি নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে করেছি ব্লাডের ট্রিটমেন্টের সব ব্যবস্থা করে ওই বছরটা এই ক্লাবটা চালিয়েছি আর কি তখন আসলে আমার প্লেয়ারের চেয়ে অফিসিয়ালের ভূমিকাটা আমি বেশি পালন করতে হয়েছে এবং এই করতে যেয়ে আমি আসলে তিনটা না চারটা ম্যাচ খেলার পরে আমি নিজেই ইঞ্জুরিতে পড়ে গেছি এবং খুব বড় একটা ইঞ্জুরিতে পড়েছিলাম আমার গ্রোয়েন পেনের কারণে এবং ওই বছরটা আমি খুব ভালো খেলতেও পারিনি তখন ওই খেলা বাদ দিয়ে আমি তখন অফিসিয়াল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি ওটা করে ওই বছরটা চালিয়েছি এটাই আমার ফুটবল আমাকে এখনও ভাবলে যে অত নিজের মনে একটা শান্তি পাই যেন আমি ফুটবলের জন্য কিছু একটা করেছি সার্বিক অবস্থা দেখে আপনার এই মুহূর্তে কি মনে হয় আমরা যে ট্রাকে আগাচ্ছি মানে এটা আমার ব্যক্তিগত ভাবে আমার পছন্দ হচ্ছে না যে আমরা আসলে নতুন একটা ট্রাকে সৃষ্টি করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের বড় কথা যে আমাদের আসলে প্রত্যেকটা এলাকা ভিত্তিক একাডেমি যতদিন পর্যন্ত না গড়ে উঠবে ততদিন প্লেয়ার তৈরি হবে না এবং যত দিন যাচ্ছে আমাদের বোধ হয় প্যারেন্টসরাও বিশেষ করে ফুটবল বিমুখ হয়ে যাচ্ছেন প্যারেন্টসদের সাপোর্টও একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমি মনে করি কারণ বাচ্চারা যদি খেলতে না পারে এখন বাচ্চা মা বাবা মাই চিন্তা করে যে না আমার বাচ্চাটা মাঠে গেলে ব্যথা পাবে ইনসিকিউর ফিল করে এই এটা আসলে আমাদের জন্য একটু ক্ষতির কারণ হয়ে গেছে এখন কিন্তু ফুটবল ক্রিকেট খেলতে দিচ্ছে কিন্তু ফুটবল খেলতে দিবে না আপনার কথা শুনে এটা বুঝতে পারছে যে বাড়ি থেকে অনুপ্রেরণা দিতে হবে সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও খেলার মাঠ কিংবা অন্যান্যভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সরকারিভাবে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা পেলে বাংলাদেশের ফুটবলের অপার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে সকালবেলাটা এত সুন্দর করে ধন্যবাদ